ঠিক আছে তো এর আগের দিনে যেটুকু হয়েছিল একবার ছোট্ট করে রিভিশন রঞ্জিনী বাই দা ওয়ে কোনো অঙ্ক আটকেছে प्रसिपाल এবং রেট স্বরূপ প্রত্যেকটার বাংলা কি জানা আছে বা আন্দাজ করে বলা যাবে এরকম ব্যাপার আছে প্রিন্সিপালের বাংলা কি স্বরূপ মূলধন সুদের হার এবং পুরোটাকে একশো দিয়ে ভাগ তো এরই বিভিন্ন কাউন্টার পার্ট অর্থাৎ এক কথায় যদি খুব ছোট করে বলা হয় simple interest is equals p times r times t divided by actual arthat er moddhe theke er moddhe theke ebar jodi keu bole dey je dhoro rate ta bar korte hobe arthat suder har koto tahole tomar kaj ki সুদের যে পরিমাণ ছিল তার সঙ্গে একশো গুণ করা এবং তাকে প্রিন্সিপাল এবং টাইম দিয়ে ভাগ করা এটা একটা তারপর ধরো টাইম কত বছরের জন্য খাটাতে হয়েছে এটা মাথায় রাখতে হবে সেক্ষেত্রে একই একই রকম সুদের পরিমাণ তাকে একশো দিয়ে গুণ করো এবং নিচে আসবে প্রিন্সিপাল এবং রেট এরকম ভাবে চলতে থাকবে বিভিন্ন রকম মূল ব্যাপার যদি তুমি এইটা মাথায় রাখো যে পি গণিত আর গণিত টি সেটা সমান সিম্পল ইন্টারেস্ট বা সরল সুদ গণিত একশো তাহলে তুমি ডান বোঝা গেল বোঝা কি গেল হ্যালো এইবার এই ক্ষেত্রে তাহলে অ্যামাউন্ট কি হচ্ছে অর্থাৎ অ্যামাউন্ট মানে ধরো টাকার পরিমাণ কোনো একটা টাকা তুমি কাউকে একজনকে দিলে যে সরল সুদে ধার দিচ্ছে তাহলে সেই টাকার পরিমাণটা কি হবে না টাকার পরিমাণ কিছুই নয় প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট মোট টাকার পরিমাণ প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট ঠিক আছে প্রিন্সিপালটা কি ছিল প্রিন্সিপালটা পি ছিল এবং ইন্টারেস্ট আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি পি ইন্টু আর ইন্টু টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ আর এক ছোট ভাবে পি গুণিত ওয়ান প্লাস আর ইন্টু টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এটা ছিল সরল সুদের ক্ষেত্রে এবার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট চক্রবৃদ্ধি সুদ কি হয় ব্যাপারটা এইটাই কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকে বা যেকোনো যেকোনো যেখানে 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 টাকা আমরা রাখি সেখানে সাধারণত চক্র বৃদ্ধি হারেই সুদটা দেওয়া হয় ঠিক আছে চক্র বৃদ্ধি সুদ বা ইংরাজিতে যাকে বলে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ঠিক আছে 
এখন এখন ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে রঞ্জিনীর জন্য তুমি ব্যাংকে গেলে তোমার কাছে ধরো আমি আমি উদাহরণ দিচ্ছি এটা একেবারে উদাহরণ দিচ্ছি হ্যাঁ ধরে নাও তোমার কাছে একশো টাকা আছে তোমরা একটা কথা অনেক সময় শুনে থাকো যে ব্যাংক সুদ দিচ্ছে তোমাদেরকে বলেছিলাম খবরের কাগজ পড়তে ঠিক আছে খবরের কাগজে যখন আমি তোমাদের বয়সে ছিলাম যখন তোমাদের এখন ছোট আছো তোমাদের একটা জায়গায় খুব ম্যাড়ে ম্যাড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে অর্থনীতির বিষয় সরকার বা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার সুদের হার বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে এই ব্যাপারটা ঠিক আছে তোমরা হয়তো ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ক্লাস এইগুলো জেনেছো বা শুনেছো কিন্তু এইখানে আরেকবার জেনে রাখতে হবে তোমরা ব্যাংকে যদি টাকা রাখো ব্যাংক তোমাদেরকে সুদ দেয় ঠিক আছে তুমি এই একশো টাকা ব্যাংকে রাখলে ঠিক আছে ধরো ব্যাংক তোমাকে আমি উদাহরণ দিচ্ছি হ্যাঁ ফোর পার্সেন্ট বার্ষিক সুদ দেয় তাহলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা কি দুটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ এক ফোর পার্সেন্ট তাহলে একশো টাকায় সুদের পরিমাণ চার টাকা আর একটা কি সময় বার্ষিক সুদ মানে একশো টাকা মূলধনে এক বছরের সুদ চার টাকা ঠিক আছে হলো তাহলে ধরো আমি উদাহরণ দিচ্ছি সাতশো টাকার এক বছরের সুদ কত হবে ভাবে করতে হয় ঐকিক নিয়ম এক টাকা মূলধনে এক বছরের সুদ চারের একশো টাকা তাহলে সাতশো টাকা মূলধনে এক বছরের সুদ চারের একশো গুণিত সাতশো টাকা অর্থাৎ সাতশো টাকা মূলধনে ধরো এক বছরের জায়গায় এবার তুমি টাকাটা তিন বছরের জন্য রাখতে চাও তাহলে তিন বছরের সুদ হবে চারের একশো গুণিত সাতশো গুণিত তিন অর্থাৎ কত হলো সাত তিনে একুশ চারে চুরাশি বোঝা গেল এবার এইটাই হ্যাঁ বলো বোঝা গেল বোঝা গেল এবার এইটাই ওই পি আর টি পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল নয় কিন্তু প্রিন্সিপাল যার বাংলা নাম মূলধন আর হচ্ছে রেট অর্থাৎ বাংলায় সুদের হার টি হচ্ছে টাইম অর্থাৎ সময় কাল
হলো পি আর টি আর এস আই হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট সেটা হচ্ছে সরল সুদের পরিমাণ তো এইটাই বক্তব্য যে কিভাবে এটা ক্যালকুলেট করা হয় ঠিক আছে ধরে নাও মানে কিভাবে এটা আসছে একশো টাকার এক সময়কাল এটা মাস হতে পারে বছর হতে পারে সপ্তাহ হতে পারে যাই হোক এক সময়কালের সুদ হচ্ছে আর টাকা তাই না সেটাই তো রেট সুদের হার তাহলে এক টাকার এক সময়কালের সুদ হচ্ছে আর বাই একশো তাহলে পি টাকার এক সময়কালের সুদ হচ্ছে পি গুণিত আর ডিভাইডেড বাই একশো এবং ফাইনালি পি টাকার টি সময়কালের चार তাহলে দু বছরের সুদ কত হবে এই ফর্মুলা অনুযায়ী একশো আট টাকা তারপরের বছরে আবার ফোর পার্সেন্ট একশো বারো টাকা এরকম করে চলতে থাকবে ঠিক আছে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলছে এই ব্যাপারটাই হবে একটু অন্যরকম ভাবে মানে কি একশো টাকা তাতে চার পার্সেন্ট সুদ হলো চার পার্সেন্ট সুদ হয়ে হলো একশো চার টাকা ঠিক আছে এরপর এই যে চার পার্সেন্টটা এই চার পার্সেন্টের ক্ষেত্রে এই একশো চারটা হবে মূলধন ব্যাপারটা বোঝো এই চার পার্সেন্টে কিন্তু একশো টাকাটা ছিল মূলধন ফলে যখন চার পার্সেন্ট সুদ আমরা পাচ্ছি তখন পুরো টাকাটা হচ্ছে একশো চার টাকা এবং আগে যেহেতু আমরা চার টাকা সুদ পেয়েছিলাম সেই কারণে টোটাল অ্যামাউন্টটা হচ্ছে একশো আট প্রশ্ন দীপম রূপম না স্যার এখন অবধি ঠিক আছে মূল পার্থক্যটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সরল সুদের ক্ষেত্রে সরল সুদের ক্ষেত্রে মূলধন সময়ের সাথে সাথে অপরিবর্তিত থাকে ঠিক আছে চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে
मूलधन एक समय कल थे परवर्ती समय कले परिवर्तित होते थे बोझा गल ये मान सब बड़ पार्थक्य क्षेत्र मूलधन सेपरिवर्तित थो अपरिवर्तित मूलधने परवर्ती सूद जेटा हेटा पड़ते थके दिखे चक्रबृद्धिर क्षेत्र मूलधनटार परिमाण परिवर्तित होते थे ठीक है आर एक बार छोट कर उदाहरण तीन टे कलम कर मूलधन अच्छा एक दाड़ाओ एक दाड़ाओ तो एक बार एक दाड़ी एक दाड़ा मूलधन सूधर हार एवं सूद ठीक एखे एक ही जिन कर लूलधन सूधर हार ठीक दूटो क्षेत्र शुरू कर हिसाब दस टाइम प्रथम समय द्वित समय मूलधन सरल सूद सरल सूधर क्षेत्र द्वित समय मूलधन की पाल्टे ना कारण सेपरिवर्तित सूधर हार दस पार्सेंट थो से क्षेत्र में दस टाइम तीन बचरे तुम एक जमा रेखे तीन बचरे मोट सूद पेले कत मोट सूद त्रिश टाइम सूदे सूद आसल 
বা ভালো বাংলায় যেটাকে বলে সবৃদ্ধিমূল কত দাঁড়ালো একশো তিরিশ টাকা একশো টাকা সুদ সরি একশো টাকা আসল তিরিশ টাকা সুদ এবার ঠিক একই জিনিস চক্রবৃদ্ধি সুদে কি রকম হতে পারে ব্যাপারটা দেখে নেওয়া যাক একবার একশো টাকা মূলধন সুদের হার সেই একই টেন পার্সেন্ট তাহলে সুদ কত হবে ঠিক আছে অর্থাৎ তৃতীয় গেলে একশো একুশ টাকা ঠিক আছে তার আবার তুমি যখন টেন পার্সেন্ট তাতে গেলে পাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে মূলধন তোমার একশো টাকাই মোট সুদ মূল এখানে একশো তেত্রিশ টাকা দশ পয়সা ঠিক আছে খুব পরিষ্কার ভাবে এটা দেখা যাচ্ছে যে চক্রবৃদ্ধি সুদ সব সময় সরল সুদের থেকে বেশি ঠিক আছে বোঝা গেল আচ্ছা এরপর এটা তো এটুকু বোঝা গেল যে চক্রবৃদ্ধি সুদার পরিমাণটা বেশি হয় কিন্তু পরিমাণটা কত যেমন এসআই এর জন্য ছিল পিআরটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড সেরকম কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণ আছে তার যে সূত্র প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান কেন এরকম হচ্ছে একটা ব্যাপার বোঝো এটার মানে কি পি টাইমস পি গুণিত ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস পি এতদূর ঠিক আছে আমি কিছুই করিনি আমি বাইরে পি ছিল সেটাকে গুণ করে দিয়েছি তাহলে পি গুণিত ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন এলো মাইনাস পি হলো কারণ মাইনাস ওয়ান ছিল পাশে ঠিক আছে এবার এইখানে এই পি কেন আমরা বিয়োগ করছি কারণ 
আমরা চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণটা জানতে আগ্রহী এবার আর একবার দেখা যাক একশো টাকাতে একশো টাকার এক সময়কাল সেটা মাস হতে পারে বছর হতে পারে কোয়ার্টার হতে পারে যা খুশি এক সময়কালের সুদের পরিমাণ কত হবে কত হয় সাধারণত আমাদের এই পি আর টি এন এর মধ্যে কোনটা আর আর এক্সেলেন্ট মানে আর টাকা ঠিক আছে এবার যদি একশো টাকার এক সময়কালের সুদের পরিমাণ হয় আর টাকা তাহলে এটাকে কিরকম ভাবে বলবো সেটা একটুখানি একশো টাকার এক হ্যাঁ তাহলে এক টাকার এক সময়কালের সুদের পরিমাণ কত আর বাই একশো এত দূর ঠিক আছে তাহলে পি টাকার এক সময়কালের সুদের পরিমাণ কত পি গুণিত আর ডিভাইডেড বাই একশো হলো এইবারই হচ্ছে সমস্যাটা এর পরের বার কিন্তু আর পি টা পি থাকছে না দ্বিতীয় সময়কালের জন্য পি টা কি হয়ে যাবে সময়কাল সময়কালের শুরুতে পরিবর্তিত মূলধন হচ্ছে পূর্ববর্তী মূলধন যুক্ত প্রথম সময়কালের সুদ পূর্ববর্তী মূলধনটা কি ছিল পি ছিল প্রথম সময়কালের সুদটা কি পি গুণিত আর ডিভাইডেড বাই একশো অর্থাৎ কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা পি গুণিত ওয়ান প্লাস আর বাই একশো ঠিক আছে ঠিক আছে সুদের পরিমাণ যদি আবার কোন একটা সময় গিয়ে পাল্টে যায় তখন আবার অন্য রকম ভাবে দেখতে হবে আপাতত সুদের পরিমাণ আমরা ধরে নিচ্ছি একই আছে না মানে পূর্ববর্তী মূলধন যেটা ধরলেন সেটারই সেই সময়কালেরই সুদ ধরব তো হ্যাঁ সুদের পরিমাণটা তো এক মানে সরি সুদের সুদের হারটা একই আছে আর আরই আছে বোঝা কি যাচ্ছে আর আরই আছে মানে প্রথম বছরেও সুদের হার যদি টেন পার্সেন্ট হয় পরের বছরেও সুদের হার টেন পার্সেন্ট আছে তারপরের বছরেও সুদের হার টেন পার্সেন্ট আছে তারপরের বছরেও সুদের হার টেন পার্সেন্ট আছে এরকম সুতরাং সুদের হারটা একই আছে ঠিক আছে তাই যদি হয় তাহলে একশো টাকার এক সময়কালের সুদ কি
একশো টাকার এক সময়কালের সুদ হচ্ছে আর টাকা এক টাকার এক সময়কালের সুদ আর বাই একশো ঠিক আছে তাহলে এইবার হচ্ছে এই নিচের পুরো ব্যাপারটা অর্থাৎ পি গুণিত ওয়ান প্লাস আর ডিভাইডেড বাই একশো এই টাকাটার এক বছর এক সময়কালের সুদ কত আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড গুণিত পি গুণিত ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ কত হচ্ছে না পি গুণিত আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড প্লাস আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড হোল স্কোয়ার এটা কি বোঝা গেল আমি কিছুই করিনি আমি পি টাকে বাইরেই রেখেছি আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড কে ভিতরে গুণ করে দিয়েছি সুতরাং আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এটা একবার আসছে আরেকবার আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড স্কোয়ার হচ্ছে বোঝা গেছে এতদূর ঠিক আছে কি তাহলে এর পরের বছর মূলধনটা কত হবে তাহলে পরিবর্তিত মূলধন কত হবে প্রীতম পরিবর্তিত মূলধনটি হ্যাঁ পরিবর্তিত মূলধনটা কি হবে এবার দু বছর হয়ে গেছে দু বছরের শেষে তিন বছরের শুরুতে পরিবর্তিত মূলধন কি হবে পরিবর্তিত মূলধন মানে হচ্ছে আবার পূর্ববর্তী মূলধন যুক্ত দ্বিতীয় এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সময়কাল দ্বিতীয় সময়কালের সুদ তাহলে কি পড়ে থাকলো পূর্ববর্তী মূলধনটা কি পূর্ববর্তী মূলধন ছিল পি গুণিত ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড এবারে সুদটা কি আছে পি গুণিত আর বাই হান্ড্রেড প্লাস আর বাই হান্ড্রেড স্কোয়ার তাহলে কত হলো সেই মূলধনটা এবারে পি গুণিত একই রেখে দিলাম ওয়ান প্লাস একটা আর বাই হান্ড্রেড আর একটা আর বাই হান্ড্রেড টু আর বাই হান্ড্রেড প্লাস আর বাই হান্ড্রেড স্কোয়ার ঠিক আছে এতদূর ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে এবার যখন এর উপরে আবার সুদটা হবে পরের বছরে তাহলে সেই সুদটা কি হবে এটা যেমন আছে তেমনই থাকবে পরের সময়কালের সুদ এই জিনিসটা যা আছে একই থাকলো তার সঙ্গে দেখো শুধু আর বাই হান্ড্রেডটা গুণ হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল
বোঝা গেল কি তাহলে পরের সময়কালের সুদ কি হবে না এইটা একই জিনিস এর সঙ্গে আর বাই হান্ড্রেড গুণ ঠিক আছে একই জিনিস এইখান থেকেই মজা শুরু তাহলে এখানে কি হচ্ছে পিটা পি থেকে যাচ্ছে আর একটা আর বাই হান্ড্রেড এসে যাচ্ছে প্লাস টু টাইমস আর বাই হান্ড্রেড স্কোয়ার আর বাই হান্ড্রেড কিউব ঠিক আছে তাহলে সবৃদ্ধি মূলটা কি হচ্ছে এই যে সুদ তার সঙ্গে আগেরটার যোগ আগের যেটা প্রিন্সিপাল ছিল মূলধন ছিল সেইটা এইটা পি ड्रेड एक हंड्रेड थ्री ब शेषेमते compound interest va chakra vriddhi sud chami ekhanta ektu step jump korchi ektu ektu bari bolchi ki kore holo byapar ta karon ota ektu dekhate gele shomoy lagbe suder poriman chakra vriddhi suder poriman p গুণিত ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড রেইস টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এনটা কি ওই যে সময়কাল আমরা বলছি সেই সময়কালের সংখ্যা মানে সুদের হার যদি বার্ষিক হয় তাহলে এটা এক বছর সুদের হার যদি ষানমাসিক হয় তাহলে ছ মাস সুদের হার যদি মাসিক হয় তাহলে প্রতি মাসে এরকম ভাবে ঠিক আছে আচ্ছা এইটা কি করে এলো এইটা কি করে এলো বুঝে গেছি কি করে এলো खाली मास हो बचर हो चार भागे भाग कर 
প্রতি তিন মাসে একটা কোয়ার্টার ঠিক আছে হাফ ইয়ারলি যেমন একটা বছরে দুটো ষানমাসিক বিভাগ থাকে দুটো হাফ ইয়ার থাকে এক বছরে বোঝা গেল এইখানে এইখানে আমরা যেমন তিনটে সময় কাল নিয়েছি এবার এই তিনটে সময় কাল মানে তিনটে ষানমাসিক সময় হতে পারে মানে দেড় বছর তিনটে মাস হতে পারে ডিপেন্ড করছে ওই আরটা সুদের হার ওইটা কি সুদের হার মাসিক সুদের হার বার্ষিক সুদের হার না কি ঠিক আছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করছে আর এখানে এনটা এলো কি করে তোমাদের মধ্যে কজন আছো যারা গুণোত্তর প্রগতি এই ব্যাপারটা শুনেছো দীপম রূপম गुणोत्तर प्रगति इंगराजी बोले जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन মানে কি মানে খুব সহজ করে বললে তুমি শুরু করছো একটা সংখ্যা এ দিয়ে তাকে আর দিয়ে গুণ করলে 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 এরকম ভাবে চলতে থাকলো ঠিক আছে এই আর একে বলা হয় কমন রেশিও এবার এই ধরনের একটা উদাহরণ যখন এ ইকুয়ালস ওয়ান সেটা কি এক দিয়ে শুরু করলে আর আর স্কোয়ার আর কিউব আর টু দি পাওয়ার ফোর আর টু দি পাওয়ার ফাইভ এরকম ভাবে এগিয়ে চললো ব্যাপারটা ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে প্রশ্ন তোমাদের সকলকে তোমরা কি কোনো ভাবে বলতে পারো এইটার মান কত হবে যেখানে এন একটা স্বাভাবিক সংখ্যা এটা কিন্তু করার জন্য কোন মানে অঙ্ক খুব যে ভয়ঙ্কর ভাবে জানতে হবে বা ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম কোন ব্যাপার নেই খুব স্বাভাবিক খুব ছোট একটা জিনিস একটু বুদ্ধি কাটালে তোমরা সকলেই পারবে এটার উত্তর কি এটা সমষ্টি কি
হ্যালো প্রশ্নটা কি বোঝা যাচ্ছে কোনো চিন্তা ভাবনা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি বলে দিই করে দিই ওকে রঞ্জিনী প্রীতম হচ্ছে না আচ্ছা হর আমরা এই যোগ ফলটাকে এস এন আর দিয়ে চিহ্নিত করলাম ঠিক আছে একটা নাম দিতে হয় তো আমরা জাস্ট একটা নাম দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তার মানে আমাদের কাজ হচ্ছে এস এন আর এর ভ্যালুটা বার করা বোঝা গেল আর টাইমস এস এন আর কি হবে ठीक এবার আমি কি করলাম এইবার আমি এটাকে বিয়োগ করে দিলাম তাহলে হলো কি ওয়ান মাইনাস আর টাইমস এস এন আর রঞ্জিনী বোঝা গেল এটা এস এন আর মাইনাস আর টাইমস এস এন আর সমান এইটা এবং দেখো কি আশ্চর্য মোটামুটি সবই কেটে কুটে যাবে ठीक 
আর শেষে পড়ে থাকছে আর পাওয়ার এন আর পাওয়ার এন তাও কেটে গেল তাহলে বেঁচে থাকলো কে এইটা বেঁচে থাকলো আর একটা বেঁচে থাকলো অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস আর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান তাহলে এস এন আর এর ভ্যালু কত বোঝা কি গেল এটাই গুরুত্বর প্রগতি আমরা পরবর্তীকালে জানতে পারবে ইলেভেন টুয়েলভে উঠলে এবার এইখানে এটা কি করে আসছে খেয়াল করে দেখো ওয়ান তো এইখানে যদি মাইনাস আর এর জায়গায় প্লাস আর হতো তাহলে কি হতো ঠিক একই রকম ভাবে তুমি দেখতে পাবে ওয়ান মাইনাস আর প্লাস আর স্কোয়ার মাইনাস আর কিউব প্লাস আর পাওয়ার ফোর এরকম করে কেউ যদি এগোতে থাকে তাহলে ফাইনালি একটা জায়গায় গিয়ে এইখানে একই জিনিস হচ্ছে এখানে একই জিনিস হচ্ছে কারণ দুটো ব্যাপার জানতে হবে এক হচ্ছে গুণোত্তর প্রগতি আর দ্বিতীয় একটা জিনিস সেটা মনে হয় তোমরা জেনে ফেলেছ বাইনমিয়াল থিওরেম বা তোমরা যদি অঙ্ক নিয়ে মডেল করে থাকো তাহলে এটার নাম কি ছিল দ্বিপদ এর বাংলাটা আমার ঠিক মনে নেই দ্বিপদ সহগ কিছু একটা বাইনোমিয়াল থিওরম যেটা কি বলে যেটা বলে যে এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন Nothing but NC0. Mona has NC0 key? Answer. Say Aki Jinish. যেখানে এন সি আর হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর কি আছে এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে তো এই দুটি দিয়ে তুমি যদি দেখতে চাও এখানে ফর ইনস্টান্স কি কি কোয়েফিসিয়েন্ট ওয়ান থ্রি থ্রি এখানে আর একটা ওয়ান আছে এক তিন তিন এক এখানে কি ছিল ওয়ান টু আবার এখানে একটা ওয়ান যেটা বলছে যে ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন হোল্ড আর পাওয়ার আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড হোল্ড টু দি পাওয়ার এন এর ফর কারণ এন ইকুয়াল টু মানে হোল কিউবে আসছে এন ইকুয়াল টু মানে হোল কিউবে আসছে মোদ্দা কথা এই সূত্রটা কিন্তু ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে বোঝা গেল
প্রশ্ন রঞ্জিনী দীপম রূপম প্রীতম যেমন সরল সুদের ক্ষেত্রে একটা ছিল সেই রকমই সরল সুদের থেকে একটু কঠিন মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে মাথায় রাখো কারণ এইটা হচ্ছে সবৃদ্ধি মূল এবার সবৃদ্ধি মূল থেকে তুমি যদি কেবলমাত্র সুদটাকে বাদ দিতে চাও তাহলে আসলটাকে তোমায় বিয়োগ দিতে হবে অর্থাৎ মাইনাস পি করতে হবে সেই কারণে এই মাইনাস পিটা করা সবৃদ্ধিমূল বা সুদাসল নাথিং বাট পিটা যে বাদ দিয়েছিল সেই পিটার বাদ যাবে না অর্থাৎ পি টাইমস ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড রেইস টু দি পাওয়ার এন বোঝা গেল এবার টুকটুক করে কয়েকটা উদাহরণ আচ্ছা এইখানে একটা ব্যাপার এখানে একটা ছোট ব্যাপার আছে যদি এরকম হয় এক সেকেন্ড একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও তো আরেকটা যেটা জিনিস ছিল খুব ছোট ঠিক সরল সুদের মতোই এবং রঞ্জিনী মনে হয় এই ধরনেরই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল যে যদি বিভিন্ন সময়কালে সুদের হার বিভিন্ন হয় সেক্ষেত্রে অ্যামাউন্ট হবে পি গুণিত এটা যেমন ছিল তেমন ওয়ান প্লাস আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ওয়ান প্লাস আর টু ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এরকম ভাবে চলতে থাকবে যত যতগুলো সময়কাল আছে বিভিন্ন বছরে যদি সুদের হার বিভিন্ন হতে থাকে তাহলে সূত্রটা এইভাবে পাল্টে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এবার কিছু উদাহরণ নিয়ে নেওয়া যাক প্রথম উদাহরণ আহ টাকা দু বছরে হয়ে যায় আটষট্টি হাজার ছশো চুরানব্বই টাকা সুদের হার কত ঝটপট
কি ব্যাপার আটকে গেছে কেন কোথায় আটকাচ্ছে দীপম রূপম খুব তাড়াতাড়ি এখানে কি আছে অ্যামাউন্ট বলা আছে কত না এরকম তো হওয়ার কথা নাই এত বাজেট সংখ্যা দেখছি অ্যামাউন্ট বলা আছে আটষট্টি হাজার ছশো চুরানব্বই ঠিক আছে প্রিন্সিপাল কত ছিল ষাট হাজার হলো প্রিন্সিপাল ছিল ষাট হাজার সূত্র কি বলছে ওয়ান প্লাস আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড রেজ টু দি পাওয়ার এন এখানে বলছে এন সমান দুই বলা আছে ঠিক আছে তাহলে পড়ে থাকলো কি ওয়ান প্লাস আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড রেজ টু দি পাওয়ার টু এইটা হচ্ছে আটষট্টি হাজার ছশো চুরানব্বই ডিভাইডেড বাই ষাট হাজার ঠিক তো সেটা হচ্ছে গিয়ে তুমি যদি ছয় দিয়ে উপর নিচে ভাগ করে দাও তাহলে হবে ছয় এগারো ছেষট্টি দুই ছয় মানে ছচারে চব্বিশ তারপরে ছচারে চব্বিশ দুই নয় ছচারে চব্বিশ পাঁচ চার উনচাশ আর নিচে থাকছে দশ হাজার ছয় দিয়ে যদি বোথ সাইড ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় ঠিক আছে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ এইটা এগারো হাজার চারশো উনপঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই দশ হাজার তার মানে একশো ঠিক কিনা বা আরো ভালোভাবে করা যেতে পারে এটা স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুট অফ এগারো হাজার ডিভাইডেড বাই দশ হাজার তার মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর নাইন স্কোয়ার রুট অফ দিস ঠিক আছে এবার এটা একটু অভিজ্ঞতার বিষয় এটা এটা মানে হচ্ছে যে স্কোয়ার রুটটা কখনোই দুই পেরোচ্ছে না স্কোয়ার রুটটা এক এবং দুই এর মাঝখানে কিছু একটা ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে কি কেন আমি বললাম স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান পয়েন্ট সামথিং তার মানে সেটা কখনোই দুই পেরোবে না আবার এক পেরিয়ে যাবে অর্থাৎ এক এবং দুই এর মাঝখানে শেষে নয় আছে তার মানে স্কোয়ার রুটের শেষে হয় তিন থাকবে না হলে সাত থাকবে ঠিক আছে এবার যদি তোমরা করে দেখতে চাও একটু টুক করে বলবো হ্যাঁ বলো কত স্কোয়ার রুট কি হচ্ছে ওটা এক দশমিক শূন্য সাত এক দশমিক শূন্য সাত আচ্ছা আমি ধরে নিলাম প্রীতম ঠিকই বলছে এক দশমিক শূন্য সাত ঠিক আছে আমি চেক করছি না আমি আমি ধরে নিচ্ছি প্রীতম ঠিক বলেছে যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে আর বাই একশো কত শুধু শূন্য দশমিক শূন্য সাত তাহলে আর কত অর্থাৎ রেট অফ ইন্টারেস্ট সেভেন পার্সেন্ট বোঝা গেল আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবেই করতে হবে রঞ্জিনী বোঝা গেল কি ফর্মুলা দেওয়া আছে খুবই সহজ ফর্মুলা মানে মান বসা উত্তর বার করো ঠিক আছে কোন সমস্যা এবার তোমাদের কাজ হচ্ছে যেখান থেকে যত প্রশ্ন পাওয়া সরল সুদ কষা বলো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুদ বলো মানে একদম লাইন দিয়ে সেগুলো করতে থাকা বোঝা গেল কোন প্রশ্ন কি আছে কারুর কাছে দীপম রূপম প্রীতম রঞ্জিনী স্বরূপ
আচ্ছা এইবার যেটা করতে হবে কয়েকদিন আমি করিনি কারণ লোকজন আসছিল না কেউই তোমরা ফলে একবার ছবি তুলে নেব